எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா பிரசன் மீடியாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இங்க வந்திருக்கு முத்துக்குமார் சார் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் அந்த வாய்ப்புக்கு குஷ்மாவதி மேம் ஜீபா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் சச் அமேசிங் கண்டென்ட் காசு பத்தி சொல்லணும்னா எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பர்வா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க மதன் சார் அனுமோல் மேம் அபி தாரா டிஎஸ்ஆர் சார் காயத்ரி மேம் லிங்கா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் என்டைய சீரீஸ் மியூசிக் ரேவா மேம் ரொம்ப சோல்ஃபுல்லான மியூசிக் காஸ்டியூம் ரொம்ப 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 நன்றி ஜஸ் வெரி ஓவர்வேம்ட் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் உறுதுணையாக ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல தாண்டின விஷயம் ஐலி அப்படின்னு நான் நம்புறேன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமாத்துறது ஏன்னா சமீபமா நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பாத்துட்டுதான் இருக்கும் சமீபமா நான் சொல்றது பல வருஷங்களா நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பாத்துட்டுதான் வரும் ஏதோ ஒரு வகையில இவனை கனெக்ட் பண்ணுது சுத்தி சுத்தி எந்த அரசியல் ஆனாலும் எடுத்துங்க சுத்தி சுத்தி இவனை சக்தி கனெக்ட் பண்ணுது அந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடுதான் எனக்கு அவருக்கு இது இது வந்து அயலி நான் பண்ண ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கொடுப்பனை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்குமே அதான் தனித்தனியா ஒருத்தருக்கும் தேங்க் பண்ண முடியாது எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ இதை கொண்டு நீங்க பரவாலும் சரி உடன்பாலும் சரி அவ்வளவு பெரிய ரீச் ஆனதுக்கு காரணம் உங்க எல்லாருடைய என்ன சொல்றது பிளெஸிங்ஸ் அதான் சோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் அதே மாதிரி இதையும் கொண்டு போய் ரொம்ப நல்லா சேர்த்துருவீங்கிற கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு நான் இன்னைக்கு காலையில கூட முத்துக்கிட்டு அதான் சொல்லிட்டு கவலையே படாதீங்க அவங்க எல்லாம் தி ஆர் ஆக்சுவலி ரெடி வெயிட்டிங் டு ரைட் ஏதாவது நம்ம கொடுத்தா போதும் பர்சனலா பேசியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு அவங்க சப்போர்ட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நினைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சீரீஸ்ல உள்ள வந்ததுங்கிறத பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வந்து கேஸ்டிங்காக என்னை இயக்குனர் வர சொல்லும் பொழுது அது இன்னொரு விஷயம் ஆண்ட்ரோஸ்னு சொல்லி இந்த படத்துல கோடரக்ட் அவர் தான் ரெஃபர் பண்ணி அவர் மூலியமா அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ள வந்தேன் அவருக்கு நன்றி உள்ள வரும் பொழுது நான் இயக்குனர் போய் பாக்குறேன் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு ஓகே சார் ஓகே நான் இப்போ சேனல் சைடு காட்டுறேன் அவங்க பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தேன் ஈடுபட்டோம் <laughs> 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 ஆடிஷனே ஒரு ஒரு இருபது டைப் பக்கம் போனுச்சு இல்ல சார் இது இல்ல இன்னும் வேற இன்னும் வேற இன்னும் வேற என்ன நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கேன் நமக்கு யூஜோ அப்படியே போயிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா இவர் வேலை வாங்கின விதம் இந்த இயக்குனர்ட்ட வேலை பார்த்தா நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றதுக்கு நிச்சயமா அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கை இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் அந்த படம் பார்த்திருப்பீங்க அது சாத்தியமா இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அதே மாதிரி ஒத்துக்கிட்ட ஜிஃபை சேனல் ப்ரொடியூசர் எல்லாத்துக்கும் அந்த நேரத்துல பெரிய நன்றிய தெரிவிச்சுக்கிறேன் <laughs> <laughs> 
ஏன்னா சினிமாவுக்கு வந்த புதுசில் வந்து என் மனைவி வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ கொஞ்சம் ஆம்பளத்தனம் நமக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படியெல்லாம் பொம்பளை பிள்ளை வேலைக்கு போய் நாங்கள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு திமுகத்தனமெல்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த விஜய் சேதுபதி ஒரு கதையெல்லாம் கேட்கும்போது இல்லை இல்லை மனைவி வேலைக்கு போய் மனைவி கிட்ட சினிமாவுக்கு போகிறதே மறைச்சு தான் முன்னேறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிக்கணுமோ அதை சரியாக பண்ணிக்கிட்டார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த சீரீஸ் நடிக்கும் பொழுது பெண்கள் மேல வந்து மிகப்பெரிய மரியாதையும் மிகப்பெரிய கரிசனமும் கரிசனம் சொல்றதெல்லாம் தவறா இருந்தா கூட எனக்கு தெரியல ஆனா அப்படி ஒரு ஆர்வம் தான் ரொம்ப பாவமா இருந்தாங்க அதுல நடிக்கிற அந்த அந்த ஊர்க்காரவங்களா பல பேர் அதுல வந்து நடிச்சிருந்தாங்க நீங்க கடைசி சேர்ந்த அந்த கிளைமேக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதுல அத்தனை பேர் அந்த கூட்டம் மொத்தம் நிற்கும் போது சின்ன சின்ன பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் மாதிரி தான் அந்த கேரக்டர் சமைச்சிருப்பாங்க அதுல ரொம்ப ரியலா இருந்துச்சு எனக்கு பாக்குறதுக்கே வந்து அவ்வளவு உண்மையா இருந்துச்சு நடிச்சதுல உண்மை ரொம்ப கண் கலக்கமாவே இருந்துச்சு ஏன்னா இன்னைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு பல இடங்கள்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து ஆண்கள் நிச்சயமா நம்ம எல்லாம் ஒரு பெரிய காரணம் தான் ஆனா என்னன்னா என் அம்மா மாதிரி ஆட்களா இருக்கட்டும் இல்ல ஈவன் இன்னைக்கு கூட என் மனைவி மாதிரி ஆட்களா இருக்கட்டும் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்திரம் கழுவி கொடுத்துடணும் ஒரு ஒரு காய்கறி கட் பண்ணி கொடுத்துடணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட பார்ட்டிசிபேஷன் நம்ம பண்ணா கூட அவங்க இன்னும் ஆனா பதறாங்க ஐயோ ஐயோ வேணாம் வேணாங்க வேணாங்க இருங்க இருங்க இப்படி ஒரு ஒரு பதற்றம் இருக்கிட்டே தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா நான் இப்ப சென்னையில் இருக்கேன் என் வைஃப் சென்னையில் இருக்காங்க இங்கிருந்து கிளம்பி நாங்க ஊருக்கு போகும்போது இன்னும் எங்க அம்மா கிட்ட போகும்போது எங்க அம்மா ஒரு பெரிய பயிராவே பையன் பேசுறாங்க அதாவது நான் வந்து என் பிள்ளைங்களை வந்து வேலையெல்லாம் செய்ய விட்டதே இல்லம்மா அப்படின்னு ஆனா இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நிச்சயமா அந்த நிலை மாறும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் சரியான மரியாதை கொடுக்கணும் பெண்கள் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறது நமக்கு புரியுதுன்னு நம்புறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தை வந்து எல்லா பெண்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆண்கள் உறவுகளோட நம்ம என்னோட மனைவியோடையோ என்னுடைய அம்மாவோடையோ என் பொண்ணோட இப்படி நெருக்கமான உறவுகளோட பாக்குறதுங்கிறது இன்னும் ஒரு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தணும் நம்ம நல்ல படத்தை நடிக்கிறதுங்கிறது எப்பயாவது அமைகிற விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படமா எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு எனக்கு மட்டும் இல்ல பார்வையாளர்கள் எல்லாத்துக்குமே அதனால இத ரொம்ப சரியா கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமையும் கூட அதை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுல டைலாக் எழுதியிருக்கிற சச்சின் சார் அவர் அவர் கூட புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த சேர்ந்தவர்கள் அவருக்கும் பெரிய நன்றி அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் வீணை மைந்தன் வீணை மைந்தன் வந்து இப்ப நம்ம கூட இல்லை ஆனா அந்த கதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வீணை மைந்தன் மூலியமா தெரியும் இப்படி வந்து அவர் முத்துக்குமார் அவரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது தெரியும் வீணை மைந்தன் ரொம்ப நெருக்கமான ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு ஒரு சகோதரன் அங்கே தொடங்கினது அந்த தொடக்கத்தில் முன்னாடி வர வேண்டிய படம் இந்த படம் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னா ஒரு மன்னராட்சி மக்களாட்சி மாறுறதுக்கு ஒரு எம்ஜிஆர் சார் சிவாஜி சார் நூறு படம் நடிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு எல்லாத்துக்குமே <laughs> 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 கருத்தை 
ஒவ்வொரு பெண்களும் ஆண்களோட இணைந்து அது மதரோட சிஸ்டரோட அம்மாவோட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க ஏன்னா அந்த பெண்மையோட அத்தனை வழிகளும் கஷ்டங்களும் நமக்கு தெரியும் அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இல்லை எல்லா வகையிலையும் பெண்கள் வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டிங்காக இருப்பாங்க அதை வந்து நான் நாற்பது ஐம்பது வருஷமா அந்த பெண் விடுதலைங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் படத்தில் நடிக்கும் போது எனக்கு டைரக்டர் ஆப்போசிட் கேரக்டர் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு நடிக்க தெரியாது உண்மையிலேயே பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும் உலகத்தில் நூறு நாட்டை காம்பினேட் பண்ணால் ஈஸியாக ஒரு எட்டு ஏக்கரில் சைனா அவள் காலிப்பட்டு போயிடுவேன் ஒன் ஹவரில் சைனா வேற வந்து எட்டு நிற்க முடியாது சைனா வேட்டா கம்போடியா முப்பது நாற்பது கண்டி அப்படியே டேக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அது காரணிக்கிறேஸ் ஒரு பெண் மூலியமாக தான் அதுவும் வரும் போல இருக்கு அது பொடியூசர் கிருஷ்ணா நகர் மூலியமாக வரும் பட் எனக்கு டெக்ஸ்டைல் அவ்வளோ பெரிய அம்பவா நான் இன்னும் இப்படி ஒரு பத்து ரிட்டைட் ஜட்ஜ போய் சந்திச்சுட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பில் அந்த தொழிலில் சாம்ராஜ்ய தொழிலில் பட கடவுள் வந்து சுக்கரதேச வந்து சினிமாவில் வந்து சேதுபதிங்கிற ஒரு படத்தை ஒரு பட்டி தொட்டி எல்லாம் ரிஜிஸ்ட் பண்ணார் அதை டைரக்டர் போட்டு மிஸ்டர் அருண்குமார் அருண்குமாருக்குடைய அடுத்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ஆழமாக ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் ஒரு டைலாக் ரெண்டு டைலாக் அதுக்கு மேல எந்த டைரக்டரும் எடுக்கிறது இல்லை எடுத்தாலும் புட்டேஜில் கட்டாவது எந்த பொழுது ஹீரோ எல்லா ஹீரோ படையும் வந்தாச்சு அஜித் சார் தவிர்த்து அத்தனை ஹீரோ படையும் காம்பினேஷன் பண்ணியாச்சு அத்தனை லெஜண்ட் ஹீரோயினும் காம்பின் பண்ணியாச்சு காமெடி கட்ட புட்டேஜில் சீன் வரலீங்க என்னோடவா பண்ணுறது தப்பி தவறி பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் பண்ணுறதுல அருண்குமார் எடுத்து வச்ச ஸ்டெப்பை முத்துக்குமார் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கிறார் அதுக்கு ஆறு ஏழு ஆண்டுகள் பெரிய சோதனைகள் சக்ஸஸ் ரிவென்சிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஓ படிக்கல் ஒரு புயல் வர வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு ஃப்ளட் வர வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு கொரோனா வர வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு நாலு ட்ரிப்பு சேர்த்து பொழைச்சி ஒரு அயலிங்கிற ஒரு பெண் அதாவது பெண் விடுதலைன்னு சொல்லலாம் பெண் உரிமை சொல்லலாம் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லலாம் வருங்கால தமிழகம் இந்த கவர்மெண்ட் எடுத்து நடத்த வேண்டிய பொறுப்பை குஷ்பவதி மேடம் எடுத்திருக்கிறாங்க இது அரசாங்கம் எடுத்து ஜிபை கார்பரேஷன் ஆல்சோ ஜிபை கார்பரேஷன் ப்ரொடியூசர் டீம் மெயினாக சொல்லணும் இது வந்து படம் சினிமா படம் இந்த எக்ஸிபிஷன் டீம் இருக்க நிறைய மேனேஜர் ஏற்றி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்ட மேனேஜரே வரமாட்டேன்ட்டார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு புதுக்கோட்டையில் வெயில் டெய்லி கஷ்டம் டெய்லி சாப்பாடு மிஸ்டர் ரகு அண்ட் டீம் என்ன அருமையா ஒரு படத்தை பாடமாக முப்பத்தஞ்சு நாள் நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறைய சீனில் பண்ணல நான் டேட்டு இல்லாததுனால அதனால அதனால நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன் அது காலத்துக்கு நம்ம நிறைய டேரக்டர் எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து ஆனால் நான் கொஞ்சம் நடிக்கிறேன் சரியா பட் எனக்கு தெரியல இவ்வளோ தூரம் பெண்மையை பேச சொல்கிறாரு அது எந்த அளவுக்கு பப்ளிக்கில் பாதிக்குமா இல்லை நல்லா இருக்குமா ஏன்னா நான் தான் மெயின் அந்த சூத்திரதாரியாக இருந்திருக்கா பெண் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில் போகக்கூடாது மெயின் கண்டென்ட் நான் தான் அப்போ என்னடா இப்படி பண்ணுறாருன்னு நினைச்சுட்டு அவ்வளோ சிரிச்சு 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 வேலை வாங்கிட்டாரு ராம்ஜி சார் அடுத்த பாரதிராஜா சார் பட்டம் மாறி இது வில்லேஜ முகத்தை ஒரு வில்லேஜ்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிச்சு ரொம்ப அருமையான டீம் எப்போதுமே நம்ம லேடிஸ் டீம் வந்து ஸ்ட்ராங் டீம் இந்த ஐடியில் லேடிஸ் நிறைய பங்கெடுத்து மெயினாக அவங்க அனுமொழி மேடம் காயத்ரி மேடம் அந்த தமிழ் லவ்லின் அந்த பேருனா கலைஞர்கள் தாரா இவங்களோட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் ஜாலியாக எப்போதுமே ஜாலியாக இருப்போம் ஒரு கஷ்டப்பட்ட மாதிரி ஃபீலிங் இல்லை ஒரு படம் நடிக்கும்போது வெயில் இருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டம் நாங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அதனால் நீங்கள் ப்ரெஸ் மீடியா உங்கள் கையில் தான் இருக்கு வித் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட பட்டி தொட்டி எல்லாம் ஹைலி பரவணும் அப்போ தான் பெண் அடிமை முடிக்கப்படும் ஒழிக்கப்படும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் ஜென்ஸுக்கு இதனால பிரிய படம் பெண் வளர்ந்தால் தான் நாடு வளரும் ஓகே தேங்க்யூ பை பாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிங்க ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க்ஸ் பிஃபை சிஜி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் 
கௌஷிக் சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் யூ ட்ரஸ்ட் மீ அ லாட் ஸோ நீங்கள் எனக்கு நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் டேரக்டர் முத்துக்குமார் அங்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் அங்கு ஃபார் கிவ் மீ கிரேட் 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ அங்கு அண்ட் மை கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணது நான் ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றேன் அண்ட் கேமராமேன் ராம்ஜி அங்குள் அவர் எனக்கு வரல அண்ட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது நான் ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொன்னாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஹி இஸ் சோ ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க் யூ ஹோல் த டீம் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை பேரண்ட்ஸ் தேங்க் யூ பா தேங்க் யூ மா அவங்கள தான் நான் இங்கே இல்லை ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அயலி இந்த ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் முத்தூங்கு எனக்கு சொன்னப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஷாக் ஆனேன் அண்ட் இந்த கண்டென்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாரு தமிழ் செல்விக்கு டேரக்டர் நீ தாமா பண்ற அப்படின்னு நான் உடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துருச்சு பிகாஸ் ஏன்னா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் இதை நான் தான் பண்ண போறேங்கிறப்போ ரொம்ப பயமா இருந்தது அண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நான் அதை பண்ணேன் பிகாஸ் இது ரொம்ப எல்லாரோட ஹார்ட் ஒர்க்குமே இதுல இருக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது பிகாஸ் நிறைய விஷயம் இந்த ஐடி வெப்சீரீஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஓலா தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் அங்கே உட்காந்துட்டு எல்லாரும் பேசுகிறத பார்ப்பது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கு நான் எப்போதும் சொல்லுவேன் மைக்கை கொடுத்தா திருப்பி கொடுத்துருவேன் யார்ட்டையும் அது பேசுவீங்க அது ஒத்து வராது நிறைய சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கௌசிக் சார் சொன்னாங்கல்ல பர்சனல் எமோஷன் ஒரு கில்ட்டி தான் இது எழுதுறதுக்கு முதல் காரணம் ஒரு கில்ட்டி தான் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கில்ட்டி நான் எனக்கு அதுதான் வந்து புஷ் பண்ணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இது ஏதோ ஒரு வகையில நான் நான் வேணா நான் ரொம்ப ஓப்பனா இருக்கணும் அல்லது ப்ரோக்ரெசிவா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் பட் என்னை அறியாம நானும் பண்ணிருப்பேன் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு நிறைய ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அப்போ நம்மளை சுத்தி இருக்கிற என்னோட அம்மாவா இருக்கட்டும் அல்லது என்னோட தங்கச்சி அண்ட் அதர் விமன்ஸ் நான் பார்த்து வளர்ந்த ஏரியால இருந்தவங்க அவங்க எல்லாம் என்னென்ன பேசினாங்க நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க லைஃப்ல என்னென்ன விஷயங்கள் கடந்து வந்திருக்கும் பொழுது அதுக்கு அவங்க எல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஞாபகம் இருந்தது தான் நான் இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ அதான் வந்து பெண்ணா எழுதுன மாதிரி இருக்கணும் அவங்க சொன்னதுதான் நான் எழுதுனேன் வேற ஒன்றும் தனியா எழுதுல எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்தது நான் எல்லாத்தையும் எழுதி பிச் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி போன பிறகு ஒரு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது ஒரு சமயத்துக்கு மேல தப்பு பண்றோமோ இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு உண்மையிலே உமன் தான் பண்ணணும் அவங்க கையில யாராவது ஒரு ரைட்டர் கிட்ட கொடுத்து இதை வாங்கியிருக்கலாம் அல்லது யாராவது ஒரு டைரக்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியில இருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வேடிக்கை பாக்கலான்னு யோசிச்சேன் அப்புறம் ஒரு சுயநலம் தான் எடுத்துட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ராம்ஜி சார் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு என்னை இந்த மேடை கேட்டுட்டு சார் இன்னைக்கு இல்ல அங்க ஷூட்டிங்ல போயிருக்காங்க அது எனக்கு மிஸ் யூ சார் ரொம்ப நீங்க பாருங்க இத ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் சார் ஏன்னா சார்ட்ட கதை சொல்றதுக்கு தான் எனக்கு முதல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அதுக்கு முன்னாடி நான் சார் கூட ஒர்க் பண்ணதுல சார் பேர்லாம் பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்த்து மிரண்டு போய் இருந்துட்டு இருந்த ஒரு சாதாரண பையன் தான் நானும் வேற ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் அந்த கதையை சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து இன்னொரு சார்ட்ட சொல்லி அவர் இந்த கதை புடிச்சு போய் நீங்க ராம்ஜி சார்ட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு வந்து பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் பருத்தி வீரன் ஆயிரத்தி எழுபதுன்னு பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் எவ்வளவு பெரிய படங்கள் பண்ணாரு நான் சாதாரணமா ஒரு பொண்ணு சார் வயசுக்கு வந்தது மறைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கதை சொன்னா எதுவும் சொல்லிடுவார் அப்படின்னு பயந்த ரொம்ப பயத்தோட போய் கதை சொன்னா ரொம்ப பொறுமையா கேட்டார் கதைய ரியாக்ஷனே வராது சார்ட்ட அப்படியே கேட்டுட்டே இருப்பாரு ஓகே போங்க அப்படி பார்த்தேன் முடிஞ்சிருச்சு போங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு தென் அப்புறமா என்ன யாரு சாருக்கு அனுப்பி விட்டாங்களோ அவங்கள்ட்ட போன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் வந்து தப்பு சொல்லலைன்னா அது நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னாங்க அப்பன்னா அது எனக்கு அங்கேயே அது தெரிஞ்சிருச்சு ராம்ஜி சாரோட வேர்டு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அவர்கிட்ட அந்த ஒரு வார்த்தையை வாங்குறது ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் தான் அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி நான் ரொம்ப
அப்ப ஒரு அஞ்சு பேரு கதையை கேட்டாங்க சார் கௌசிக் சார் அப்புறம் ப்ரோ விவேக் ப்ரோ என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்படி போன் பேசிட்டீங்களா விவேக் ப்ரோ ஷியாம் சார் எல்லாரும் அந்த கதையை கேட்டாங்க நான் வந்து அவங்களோட அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த கதையை கேட்கும் பொழுது சிஜு சார் வந்து ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது வெரி சப்போர்ட்டிவ் எனக்கு நரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணா நல்லா பேச வரும் பட் என்னைய மட்டும் பேச விட்டீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு பக்கம் பிரெயின் யோசிச்சுட்டே தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது சார் அதை எக்ஸைட்டடா கேட்கும் போது எனக்கு ஹாப்பியா இருந்தது இன்னொரு மட்டும் சொல்றதுக்கு அது இன்னும் கதையை வந்து ஈஸியா எனக்கு நரேட் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் என்னோட யுவராஜ் சார் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டர் அவர்கிட்ட நான் போன் பண்ணி சொன்னேன் அவர் என்னை நிறைய இடங்கள் நரேட் பண்ண வச்சிருக்காரு நரேஷன் முடிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஆன் த டேபிள் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகே அப்படிங்கறத எனக்கு விவேக்பூர சொல்லிட்டாரு பட் அது கன்ஃபார்ம் ஆகல பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் யுவராஜ் சார் போன் பண்ணி சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு தான் சார் நான் கதையை ஒழுங்கா நரேட் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஜிபேல தான் கிடைச்சிச்சு தென் லேட்டர் அது எனக்கு ப்ரொடியூசர் அவங்களும் ஆன் த ஃபுளோ அது கேட்ட உடனே நான் அர்ஜென்ட் அன்னைக்கு ஈவினிங் நான் கிளம்பி என்னோட குழந்தைய பாக்கணும் ஊருக்கு போகணும் ட்ரெயினுக்கு நேரம் ஆகுது ட்ரெயின் இல்ல இல்ல நீங்க அடுத்த சொல்லுங்க அடுத்து சொல்லுங்க மேம் நான் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிளம்பணும் ஆறரை மணி வரைக்கும் நான் அங்க இருந்து கதை சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா ட்ரெயினுக்கு கிளம்பு ஃபுல்லா கேட்டுதான் விட்டாங்க ஸோ அந்த டே செல்ஃப் அவங்களும் வந்து ப்ராஜெக்ட் உள்ள வந்துட்டாங்க அண்ட் டீம் நான் ஒரு ஒருத்தவங்களா சொல்லணும் மேபி நான் டைம் எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் எல்லாருக்கும் டைம் சொல்லிட்டு போனா தப்பாயிடும் எனக்கு எப்படி வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து இவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட் அண்ட் ஜி ஃபைல இருந்து எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் த்ரூ அவுட் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த டெரக்ஷன் டீம் இருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் டெரக்ஷன் டீம் த்ரூ அவுட் இருப்பாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அதே போல எனக்கு ஜி ஃபைவ் டீம்ல இருந்து ப்ரோ விவேக் ப்ரோ ஷியாம் சார் இப்போ பிரசன் சார் எல்லாருமே வந்து எனக்கு அது எடிட்டர் என்னோட மியூசிக் டைரக்டர் என்னோட ஒவ்வொரு பில்லரும் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் நான் இந்த ஒர்க் அந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணா போதும் அப்படின்னு இல்லாம டே இட் செல்ஃப் அவங்க வந்து இதுல வந்து ஹார்ட் அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் வந்து கொடுத்தாங்க அது இல்லைன்னா அது வந்து நடந்திருக்காது எனக்கு எப்படி ராம்ஜி சார் பத்தி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொல்லி அவருக்கு தேவையில்லை அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு லெஜண்ட் அவரு பட் நான் கணேஷ் பிரபு பத்தி சொல்லி ஆகணும் எனக்கு எப்படி வந்து சினிமாட்டோகிராபி வந்து ஒரு சப்போர்ட்டோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு எடிட்டர் வந்து ஒரு சப்போர்ட் நான் கண்ண முடிஞ்சு அவரு கட் பண்ணா ஓகே கரெக்டா இருக்கும் நான் சொல்லலாம் மேபி என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கும் நான் இந்த கதை இந்த சீனை இப்படி சொல்ல நினைச்சேங்கிறது மட்டும் தான் டிஃபரெண்டா இருக்குமே தவிர ப்ரிசைஸா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை எக்ஸலண்டா கட் பண்ணுவார் அண்ட் அது மீனிங்ஃபுல்லாவும் சொல்லுவார் நீ நான் ஏன் இதை எடுத்தேன்னா இது கண்ணே ஆகுது இது இருந்தா எக்ஸ்ட்ரா வாத்து வேணாம் வரும் அது வந்து கணேஷ் பிரோட பெரிய அது டேலண்ட் அவரோட கமிட்மெண்ட் தான் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டோரி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாரு அது எந்த ஸ்டோரியா இருந்தாலும் சரி கமிட் ஆயிட்டார்னா அவரோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் இருக்கும் அண்ட் இவ ஒரு நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கதை பண்றோம் அப்படிங்கும் பொழுது பெரிய ஒர்க் இருக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷுவல்ஸ் அது ஆல்மோஸ்ட் ராம்ஜி சார் இருக்காரு அதனால எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எனக்கு அதை பத்தி காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இல்லைன்னா அது அவ்வளோ ஆத்தண்டிக்கா இருக்காது அதுக்கு வந்து கீர்த்தி ப்ரோட எஃபர்ட் வந்து டே நைட் வந்து அவரும் பயங்கர பிஸி அந்த டைம்ல எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் பாக்குறீங்களா யாரும் பெரிய ஆர்டிஸ்டா நமக்கு இங்க தெரியாது பட் எல்லாரும் ஆர்டிஸ்ட் தான் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தான் பட் பினான்சியலா அதுக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கும் சோ அதுக்குன்னு எல்லா லிமிடேஷன்ஸும் இருக்கும் அந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லா இடத்தாலையுமே விழுகும் அதே போல காஸ்டியூம் தலையிலயும் விழுந்துச்சு அந்த லிமிட் அவர் எதுலயுமே வந்து ஸ்கிரீன்ல காமிக்க விடல எல்லாருமே எங்களுக்கு இருந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் லிமிடேஷன்ஸ் ஆகட்டும் அது எதையுமே வந்து ஸ்கிரீன்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல அதுதான் வந்து அது நான் பெரிய ப்ராஜெக்ட் சொல்லும் போது எனக்கு ஹாப்பியா இருந்துச்சு ஏன்னா அது அதுதான் அவங்க எவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் எந்த ஒரு படமா இருந்தாலும் சரி அது பெரிய படமா இருந்தாலும் அதுக்கும் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே போல எங்களுக்கும் இருந்தது நாங்களும் பேஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட்
சரி ஓகே ஆனா எல்லாரும் டைப் பண்ணாம போயிடக்கூடாது இல்ல சச்சின் என்ன டயலாக் ரைட்டர் அவர்தான் எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கும் என்ன வேணும்னு ஒரு ஐடியா தெரியும் பட் அது எப்படி அந்த லாங்குவேஜ் குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது அவர் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் இருந்து அவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு அதான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவருக்கும் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களும் சொல்ல வேண்டியதுல நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க ரசிச்சிருப்பீங்க எனக்கு வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸ் போதும் அடுத்த அடுத்த ஷூட்ஸ் எல்லாம் அவங்க தள்ளி வச்சு எனக்கு பல நாள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது மறக்க முடியாத ஒண்ணு அந்த கதை கேட்ட மூமெண்ட்ல இருந்தே எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கனெக்டடா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன் நான் கரெக்டா பண்றேனா நான் சொல்றது சரியா இருக்குமா அப்படிங்கறத பத்தி எந்த செகண்ட் ஒப்பீனியனுமே இல்லாம நான் எவ்வளவு முறை எனக்கு வேணுங்கிறத கேட்டாலும் சலிக்காம அதை வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் எல்லா மூமெண்ட்டுமே வந்து முடிச்சுட்டு முத்து குணப்போக்கேவா அது ஒண்ணு இப்போ ஸ்கிரீனிங் முடிச்சுட்டும் முத்து குணப்போக்கேவா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுதான் அவங்க எனக்கு கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட் எல்லாருமே எவ்ரி ஒன் அண்ட் சிங்கமொழி சார் இப்ப வரம் இல்ல அவருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அவ்வளவு பெரிய சீனியர் ஆக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபர்ஸ்ட் டே தான் ரொம்ப ஈஸி ஆகிட்டாரு ஒர்க் பண்றது என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஜென்சன் இங்க இல்ல இன்னும் நிறைய பேர் இங்க எல்லாம் வர முடியல லவ்லிங் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் இங்க இருக்க எல்லாரையும் நான் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறேனா மதுரைனா எல்லாருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களா மென்ஷன் பண்ண முடியாது இல்ல எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டிவ் லிங்கா ப்ரோ எல்லாம் சொன்னாரு ஜஸ்ட் ஓவர் த போன் தான் சொல்லி முடிச்சாலே நான் தான் பண்றேன் வேற யாரும் நீங்க யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறைய படங்கள் வந்து உங்களாலதான் நிறைய பேர் போய் சேர்ந்திருக்கும் நீங்க எழுதுற அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பாக்குற பல பேர் கூட புரியாம இருந்திருக்கும் அண்ட் நீங்க சொன்னதுக்கு பிறகுதான் ஓ அந்த கதை வந்து இப்படி சொல்லிருக்காங்களா ஆஹா இதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு பாக்குற எங்களுக்கு நான் எனக்கும் கூட பல முறை தோணும் நான் ஒரு படத்தை பார்த்து நான் ஒரு விதமா வேலிடேட் பண்ணும் பொழுது விமர்சனங்கள் கொடுக்கற வேலிடேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் வந்து கதைய எத்தனை டிரெக்ஷன்ல அப்ரோச் பண்ணலாம் எத்தனை டிரெக்ஷன்ல பாக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு சோ அதே போல இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டிரெக்ஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கதையை பத்தி உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லி சப்போர்ட் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நன்றி